Fackel immer gut. Hallöchen! Nein, du brauchst gar nicht auf mich schießen. Au! Au! Und brenne! Das konnte man auch im ersten Teil. Man konnte zumindest Vampire anspielen, also äh, aufspießen oder anzünden, weil das hat Vampiren natürlich auch wehgetan. Oder getötet. So, jetzt nehme ich wieder das Schwert mit. Das sind alles so noch ein bisschen Überbleibsel aus dem ersten Teil. Also man musste die Vampire entweder aufspießen, in die Sonne schmeißen, weil Sonne und Vampire, das wisst ihr ja. Die Vampire hatten nichts gemein mit den erbärmlichen Kreaturen, die ich in keins verkommenem Reich zurückgelassen hatte. Es schien, als bewahrten sie sich viel ihrer ehemaligen Menschlichkeit. Bei den Vampiren dieser Zeit handelte es sich nicht um räuberische Bestien, wie wir es einst waren. Diese Kreaturen wurden ihrerseits gnadenlos gejagt und unterdrückt. Und während ich immer noch glaubte, dass Vampirismus eine Seuche war, die ausgelöscht gehörte, so hatte dieser Kreuzzug dennoch nichts Nobles oder Rechtschaffendes an sich. Dies war bloß grausame Verfolgung. So ist es nämlich auch. Und zwar ist nämlich in Soul Reaver diese Geschichte der Vampire ein klein bisschen... Oh, da kommt noch ein Hundi. Hundi? Und zwar ist nämlich diese Vampirgeschichte in Soul Reaver ein bisschen anders als diese normale Vampirgeschichte, die man ja so kennt. Das wird allerdings noch später erklärt. Und deshalb werde ich da erstmal nichts vorwegnehmen. Auf jeden Fall sind hier Vampire keine oder nicht wirklich diese blutrünstigen Monster, wie man sie in jeglichen Vampirfilmen herkennt. Sondern hier ist die Geschichte ein klein bisschen anders. Aber dazu später mehr. Deshalb ist das Spiel, finde ich das Spiel auch so toll, weil das ist ein bisschen, das erzählt die ganze Geschichte ein bisschen anders. Und ich muss sagen, äh, die Vampire hier sind doch weitaus cooler als was es sonst so an Vampirgeschichten gibt. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kommt auch hier schon die nächste Intro-Szene. Äh, nein, die nächste Zwischensequenz. Katzi. Katzi! Die Säulen von Nosgott. Unberührt, heil und unverdorben. Ich hatte sie noch nie in diesem unbefleckten Zustand gesehen. Der Anblick machte auf mich einen tiefen und unauslöschlichen Eindruck. Und dort, mitten im Zentrum der Säulen, stand das Krebsgeschwür, das sie zerstören sollte. Ich weiß, dass du da bist, Raziel. Möbius hat mich zu dir geführt, Kain. Ich hätte es mir denken können, dass du hier auf mich wartest. Und wenn Möbius dir erzählt hätte, ich befände mich auf der Unterseite der Hölle, hättest du dich dann auch ins Nichts gestürzt, nur um mich zu verfolgen? Möbius fischt nach den Unwissenden und zerrt seine keuchende Beute aus den Strömen ihrer Schicksale. Nimm dich vor seinem Netz in Acht, Rasiel. Erspar mir deine kunstvollen Metaphern, Kain. Ich bin dir nur aus einem Grund gefolgt. Du sollst bezahlen für deinen Verrat, auf dass das Gleichgewicht in Nosgott wiederhergestellt werde. Wessen Willen würde damit entsprochen? Dem von Raziel oder Möbius? Würde ich von dir etwa besser manipuliert, Kain? Und jetzt zeig dich mir. Die Jagd ist vorbei. Das ist keine Jagd, Raziel. Wir sind lediglich Reisende auf dem Rat des Schicksals, das bis zu diesem Punkt einen perfekten Kreis beschreibt. Wir sind hier aus einem bestimmten Grund. Ich sah bereits Anfang und Ende unserer Geschichte. Sie ist roh und nicht durchdacht. Lass uns das Ende neu bestimmen. Du und ich. Sieh mich an, Kallen. Selbst du solltest nicht als Feigling sterben. Erfüllt man dem zum Tode Verurteilten nicht einen letzten Wunsch? Ausgerechnet du verlangst Höflichkeit? Sei nachsichtig, Raziel. Ich erbitte nur dein Gehör. Das ist der erhabene Moment unseres Verderbens, Raziel. Der unsagbare Wendepunkt, der die Gesamtheit unserer Geschichte antreibt. Das ist der Punkt, an dem ganz Nosgord verraten wird. 
In diesem Augenblick wird Ariel, die Hüterin des Gleichgewichts, von dunklen Mächten ermordet, mit dem Ziel, die Säulen einstürzen zu lassen. Ihre Seele hat sich losgerissen und irrt im Äther umher, bei dem Versuch, sich einen Weg hierher zu bahnen. Du hast ja bereits erkannt, dass ihr Geist auf diesen Säulen lastet. Weil sie an deine Weigerung zu sterben gebunden ist. Du bist der Grund für das Elend dieses Landes. Solange du lebst, ist Nosgott auf ewig zum Verfall verdammt. Sei still, Raziel. Sieh hin. Als Ariel stirbt, werde ich geboren und Hüter des Gleichgewichts. Das ist mein Schicksal. Oh mein Gott. Im Augenblick meines ersten Schreis findet Ariels Geliebter, der Wächter Nupraptor, ihren Leichnam. Voller Trauer, gequält vom Verdacht des Verrats, verfällt Nupraptor dem Wahnsinn, der alle anderen Wächter mit sich reißt und infiziert, denn sie sind alle eine symbiotische Einheit, mich eingeschlossen. Die Auswirkungen des Mordes an Ariel aber waren sorgsam berechnet. Der gesamte Kreis stürzt in den Wahnsinn und ich bin schon vom ersten Moment meines Lebens an verflucht, unfähig die Rolle einzunehmen, die das Schicksal für mich vorgesehen hat. Soll ich dir hatte. die gleiche Gnade zuteil werden lassen, die du dem Rest des Kreises gewährtest? Du hast sie achtlos ermordet, um deren Säulen wiederherzustellen. Doch als es um das letzte Opfer ging, da zuckte deine Hand zurück. Wer soll dich erlösen, Kain? Du bist doch der letzte Überlebende. Warum mich für eine Tat verurteilen, die selbst durchzuführen, du nicht den Mut hattest? Wir wollen doch die Moral mal aus dem Spiel lassen, ja? Wir beide wissen nur zu gut, dass hier für Selbstlosigkeit kein Platz ist. Deine rücksichtslose Empörung hat dich hierher geführt. Darauf habe ich vertraut. Das ist keine Schande, Raziel. Rache ist doch Antrieb genug. Zumindest ist es aufrichtig. Hasse mich, aber tu es aufrichtig. In 30 Jahren aber stehe ich vor einem Dilemma. Lass es mich die zwei Seiten einer Münze nennen. Fällt die Münze auf die eine Seite, opfere ich mich selbst, um die Säulen wiederherzustellen. Weil ich aber der letzte überlebende Vampir Nosgord bin, würde das die Auslöschung unserer Art bedeuten. Dafür hat Möbius gesorgt. Landet die Münze hingegen auf der anderen Seite, verweigere ich mich dem Opfer und verurteile die Säulen bis in alle Ewigkeit zum Zusammenbruch. Wie auch immer. Das Spiel ist Wir sind gezinkt. uns einig, dass die Säulen notwendig sind und aufgebaut werden müssen? Ja, Raziel. Deshalb sind wir hier. Im Grunde nimmst du mir doch die Entscheidung ab. Wenn dieses Pad beendet werden soll, musst du sterben, damit neue Wächter geboren werden können. Die Säulen gehören nicht Ihnen, Raziel. Sie gehören uns. Deine Arroganz ist bodenlos, Kain. Es gibt eine dritte Möglichkeit. Ein gewaltiges Geheimnis. Verborgen in deiner Anwesenheit hier. Aber dieses Geheimnis musst du selbst enthüllen. Entdecke dein Schicksal, Raziel. Es liegt alles hier vor dir. Du hast es selbst gesagt, Kain. Deine Münze hat immer nur zwei Seiten. Anscheinend ja. Aber angenommen, du wirfst deine Münze oft genug in die Höhe, dann landet sie eines Tages auf ihrer Kante. Ja, diese Cutscene bedarf eigentlich einiger Erklärungen. Auf jeden Fall ist es so, ähm... Diese Säulen, die hier sind, die sind relativ wichtig für Nosgott, also für diese Welt. Und äh, jede Säule wurde ein Wächter zugewiesen. Das lernt man vor allem in Blood Omen 1, was ich selber auch nicht spielen konnte, da dieses Spiel schon recht alt ist. Und ich glaube, das gibt es nirgendwo mehr. Das kriegst du einfach nirgendwo mehr her. Äh, Blood Omen 2 habe ich auch da werde ich wahrscheinlich auch noch LPen, aber erst nach dieser Reihe, weil ich mit dieser Reihe hier auch angefangen habe. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass diese Wächter dieser Säulen, für jede Säule, wie gesagt, gibt es einen Wächter, äh, wurden getötet. Und wenn ein 
menschlicher Wächter getötet wird, wird ein Nachfolger gewählt. So, und in dem Fall hier von Ariel, der letzten, war es Kane. Nur ist, wie gesagt, die Sache bei Kane, dass er zum Vampir gemacht wurde. Und als Vampir ist er eigentlich unsterblich. Und, oh Gott, wie soll ich das weiter erklären? Äh, ist er eigentlich unsterblich und, äh... Ja, und dadurch, dass er nicht sterben kann, können keine anderen Wächter nachgeboren werden, weil normalerweise einfach die Menschen, die die Wächter dieser Säulen sind. Und wenn es ein Vampir ist, der unsterblich ist, dann... Das ist ach, das ist so saukompliziert, dass nicht mal ich das wirklich ganz verstehe. Äh, auf jeden Fall, so ungefähr, müsste halt Kane einfach sterben, damit eine neue Generation von Wächtern wieder erweckt werden kann und soll und muss. Ja, äh, auf jeden Fall, ich... Ich wusste nicht, welcher Impuls mich hatte zögern lassen, warum ich Kain so bereitwillig entkommen ließ, nachdem ich ihm so lange gefolgt war. Es gab keinen Grund, Kain zu vertrauen. Er hatte keinerlei Achtung vor mir und doch sah ich mich auf eigentümliche Weise von seinen Worten gefesselt. Ich war schon auf zu grausame Weise benutzt worden, um dies erneut geschehen zu lassen. Doch wenn diese Welt Geheimnisse zu verbergen hatte, so wollte ich sie enthüllen. Ja, und das ist auch schon der Hinweis darauf, was wir als nächstes zu tun haben. Oder ich zumindest. Ich muss in die Geisterwelt wechseln, also in die spektrale Welt. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Äh, Habe ich jetzt alles erklärt, was ich erklären wollte? Ich glaube, jein. Äh, ja, wir wechseln einfach mal in die spektrale Welt und schauen, was passiert. Apropos Ariel, diese junge Dame, die treffen wir auch im ersten Teil. Allerdings, wie gesagt, treffen wir sie... Ach, ich verrate's einfach, wir treffen sie jetzt auch wieder. Allerdings ist das kurz nach ihrem Tod und sie weiß zum Beispiel nicht die Dinge, die sie wusste, die man im ersten Teil äh, von ihr gelernt hat. Aber ihr werdet es selber sehen. Auf geht's in die Spektralwelt. Ja, hier sind wir auch schon. Und ich dachte, ich müsste jetzt Ariel treffen. Tue ich das nicht? Ähm, okay, dann habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Ich saug erst meine Seele auf, weil ich habe Hunger. Okay, nein, das tue ich nicht. Gut, dann ist Ariel noch nicht in der Spektralwelt oder beziehungsweise noch nicht an den Säulen angekommen. Naja, gut, sie ist ja auch frisch tot. Soll ja passieren. So, hier haben wir auch schon sogenannte, ich glaube, man nennt sie Ghouls oder sowas. Das sind auf jeden Fall die As, die Asfresser der Spektralwelt. Und zwar fressen die Seelen, was dem einen Gott, den wir ja dienen, äh, nicht ganz so gefällt. Deshalb darf ich die auch töten. Wie gesagt, sie bringen mir eigentlich auch nur Energie. Und wir schauen einfach mal, wo es mich jetzt hinführt. So. Und zwar kann ich hier wieder in die materielle Welt wechseln. Von dem Moment meiner Ankunft an hatte ich das stete und untrügliche Gefühl, beobachtet zu werden. Irgendjemand, so schien es, war an meiner Anwesenheit hier sehr interessiert. Ja, das sagte ich bereits, diese Raben, die sind mir sehr suspekt. So. Weiter geht's. Vom Augenschein her war diese Tür seit Jahrhunderten versiegelt. Es dämmerte mir, dass meine Anwesenheit hier kein bloßer Zufall war. Unterhalb dieser geflügelten Figur, die wie ich eine blaue Haut und gespaltene Hände besaß und diesen einzigartigen Schlüssel trug. Ja. Einzigartiger Schlüssel, los. Und mit einem Gefühl der Schwere und der Aufregung zerbrach ich das Siegel dieser alten Tür und überquerte die Schwelle. Die Schwelle. Die 
So, was haben wir denn dort für ein leuchtendes Etwas? Au! Und es schießt mit irgendwas. 